bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les discussions commerciales USA-Chine ont apporté beaucoup de détails cette semaine mais peu de progrès car chacun des deux côtés prétend être la victime. L'euro-dollar a inversé sa tendance lors des échanges de vendredi et a affiché de légers gains car le PIB final allemand s'est amélioré à 0,5% au second trimestre. Le cours du brut a grimpé suite au dernier rapport de l'EIA, l'autorité confirmant la stagnation des stocks de brut à 5,8 millions de bas. La paire livre-dollar a exécuté une correction mineure, gagnant 0,3% sur la dernière session, le SSI montrant un sous-acheteur vendeur de 1,1%. La paire dollar yen a perdu 0,1% sur la dernière session, le SSI montrant un ratio vendeur acheteur de 2,2%. Le cours du pétrole brut a gagné 0,9% sur la dernière session, le SSI montrant un ratio acheteur vendeur de 1,4. Le cours de l'or a rebondi à la hausse sur la dernière session, gagnant 1,7%, le SSI montrant un ratio acheteur vendeur de 4,2. Les indices S&P Case Schiller des prix du logement aux états unis à 13h GMT, les prêts privés dans la zone euro à 8h GMT, les stocks de gros aux états unis à 12h30 GMT, la balance commerciale des biens aux états unis à 12h30 GMT, L'indice Redbook aux états unis à 12h55 GMT et l'agrégat M3 dans la zone euro à 8h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.